Okay, four common complications after thyroid surgery. Yun lang. Ayos ba yung background ko? Let's start! Good day again guys, this is Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist. If you're new here, thank you for visiting. If you've been here before, thank you again for being part of our community. Oh guys, again, like and share if you're here in Facebook and subscribe and smash that button if you're here in YouTube. Para naman dumami-dami naman yung nanonood sa atin, di ba? <laughs> well, anyways, let's start the topic. Yun na nga, so for whatever reason, you have decided already that you should take the thyroid surgery. Be it dahil ba sa hyperthyroid ka, dahil ba may cancer ka from your biopsy, or meron kang nodular or multi-nodular goiter na medyo nakakabara na dun sa iyong paghinga or paglunok. So, ang tatanungin mo na dapat nun ay... Dok, ano bang pwedeng mangyari pag ako ay na thyroid surgery? So, ito lang naman po yung mga sinasabi ko mga pwedeng komplikasyon o pwedeng mangyari pag ikaw ay naoperahan sa thyroid. O take note lang guys, dapat kausapin nyo rin po yung surgeon nyo o yung mag opera sa inyo kasi siya yung dapat mag-explain din po itong mga complications na to. Either way, as a main doctor, kung ikaw po yung pasyente ko, these are the things that I will say to you. Number one is airway obstruction. Be it hematoma or yung namuong dugo dun sa iyong surgical site, or tracheomalacia or parang nanikip ka agad yung daanan ng inyong hangin dun sa paghinga, it only occurs around 1 to 2%. So, ibig sabihin, mababa lang naman po. And, nangyayari po ito within the first 24 hours. So, ibig sabihin, madali lang naman natin makikita yan at kayo mapapansin din nyo po kaagad yun. Kailangan lang maging vigilant kayo kasi if ever may mangyari dyan, emergency situation ka agad. Call the nurse or call the doctor if ever you have these symptoms already. Number two, yung wound infection. This occurs around 0.2 to 0.5%, so mas mababa siya. It can happen few days after the surgery or after discharge already. Kapag medyo matigas yung site na inoperahan mo at nilalagnat ka or may mga nana na lumalabas po dyan sa inyong operasyon na parte, most likely baka wound infection po yun. Kailangan yung pacheck ka agad dyan sa doktor na nag-opera po sa inyo. Ang gamot lang naman po doon is antibiotic and sometimes kailangan talagang silipin or i-drain yung infection na nandyan nga talaga. Number 3, yung recurrent laryngeal nerve injury. Ito yung madalas tinatanong po ng mga tao, di ba? Yung mga nawawalan ng boses or yung mga nagiging paus na. Yes, nangyayari po yun but mababa lang po yung chances. Sabihin na natin 0.3 to 0.7% lang. Ganun pa man, yes, kailangan nyo pong bantayan po yun. Isang part po kasi dito sa ating leeg is yung recurrent laryngeal nerve. Pag inooperahan po yung thyroid din nyo, kuminsan nagagalaw po yun. At pag nagalaw yun, dun naglilid yung pagiging paos ng boses mo. Or kapag yung dalawang nerve ang tinamaan, may times talaga na mawawalan po kayo ng boses. Well, in my experience, wala pa naman po akong pasyente na nawalan ng boses, no? Pero meron po yung nagiging paos. Sometimes after surgery, paos po talaga sila. Pero observahan mo, usually in 3 to 6 months, dapat babalik na po yung voice ninyo. Mawawala na rin po dapat yung pagkapaos ninyo. Kapag paos pa rin kayo within that time period, most likely sa kasamaang palad, baka paos na po talaga kayo niyan. Oh guys, yung mga surgeon tsaka ENT dyan, correct me if I'm wrong dito sa mga numbers na sinasabi ko, okay? And number 4, yung hypocalcemia. Ito yung isa sa mga pinakamataas na percentage na nagkakaroon ng komplikasyon after thyroid surgery. Usually mga 3 to 5% po. Sa likod kasi ng inyong thyroid, meron pong isang gland or isa pang organ. Ang tinatawag po dyan, para thyroid gland na naglalabas po ng para thyroid hormone. Ang trabaho po nun is yung calcium balance ng inyong katawan kailangan maganda at maayos. Sometimes again, pag na-operahan po kayo ng thyroid, nagagalaw din po yung mga parathyroid gland natin na yun. And that leads to low calcium. Nararamdaman nyo pag mababa po ang calcium nyo kapag nagmamanhid yung labi nyo. Naninigas yung mga kamay at kuminsan may mga tumutusok-tusok sa inyong kamay at paa. Sa amin sa mga doctors, parati namin tinatapik ang iyong parte ng cheekbones kapag ngumi-ngiwi-ngiwi yung iyong labi, baka symptoms na po yun ng inyong hypocalcemia. Now, this can be temporary and sometimes also permanent. Ang correction lang or gamot para sa mga ganyan is calcium supplements. Gaano karaming calcium supplements? Well, it can be 2 times a day, 3 times a day, or yung mga malala, 10 tablets a day po. So, depends na lang po sa mga cases na nangyari po sa inyo. 
So in general guys, mababa lang naman po yung mga percentage na magkaroon po kayo ng komplikasyon na to. But sometimes, this will happen kahit gano'n pa po kagaling yung mag opera po sa inyo. Ganun pa man, syempre as a doctor, we always weigh the benefit and the risk. Syempre kung sinadjust po sa inyo na pa-opera nyo na po yan, most likely the benefit of removing your thyroid outweighs the risk of these complications already. So kumbaga tinitimbang-timbang mo lang yan. Ang importante, maitanong nyo yung doktor nyo at ma-explain sa inyo ano yung mga dapat bantayan if ever magkakaroon man kayo ng mga gantong komplikasyon. And that's my opinion regarding thyroid surgery complications. If you have questions and concerns, please just comment lang po sa baba. And if you think may natutunan po kayo dito sa lecture na ito, please share nyo lang po para mag-grow po yung community natin. So again, this is Dr. Ivan Kudal, your internist and your endocrinologist. Tara, sign out na tayo.